తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పాటుకు సంబంధించినటువంటి ప్రక్రియలో మొదటగా మనకి విశాలాంధ్ర ఏర్పాటుకు సంబంధించినటువంటి అనేక పరిణామాలను అధ్యయనం చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది పంతొమ్మిది యాభై రెండు నుండి యాభై ఆరు వరకు తెలంగాణ ఒక ప్రత్యేక రాష్ట్రంగా కొనసాగినటువంటి నేపథ్యం పంతొమ్మిది యాభై ఆరులో పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం ద్వారా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంగా అవతరించినటువంటి నేపథ్యం అంటే ఆంధ్ర హైదరాబాద్ రెండు రాష్ట్రాలు కలిసి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంగా పంతొమ్మిది యాభై ఆరులో ఏర్పడినటువంటి నేపథ్యానికి అత్యంత కీలకమైనటువంటి అంశము పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం ఈ పెద్ద మనుషుల ఒప్పందానికంటే ముందు హైదరాబాద్ రాష్ట్రంలో జరిగినటువంటి అనేక రకాల రాజకీయ పరిణామాలు ఆంధ్ర ప్రాంతంలో జరిగినటువంటి అనేక రకమైన రాజకీయ ప్రక్రియలు విశాలాంధ్ర ఏర్పాటు దిశగా జరిగినటువంటి పరిణామాలు అన్నీ కూడా పోటీ పరీక్షల్లో అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి అంశాలుగా గుర్తించుకుంటాం నిజానికి రాష్ట్రాల పునర్విభజన కమిషను తెలంగాణ ప్రాంతాన్ని ఆంధ్ర ప్రాంతంతో కలిపి విశాలాంధ్ర ఏర్పాటు ప్రక్రియకు సంబంధించినటువంటి విషయాల మీద అనేక రకాల అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేసి చివరగా ఈ భారత ప్రభుత్వము రాష్ట్రాల పునర్విభజన కమిషన్ యొక్క సిఫార్సులను ఆమోదింపజేసేటువంటి ప్రయత్నం జరిగినప్పుడు తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి అభిప్రాయాలు ఏవైతున్నాయో వాటిని ప్రధానంగా పరిగణలోకి తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది కాబట్టి ఆ తెలంగాణ ప్రాంత అభిప్రాయాలని పరిగణలోకి తీసుకున్న తర్వాతనే తెలంగాణ ప్రాంతాన్ని ఆంధ్ర ప్రాంతంలో కలపాలనే ఉద్దేశంతో ఆ ఒక్క అంశాన్ని కాకుండా మిగతా అనేక అంశాలని పరిగణలోకి తీసుకుని ఆ రోజు ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షులైనటువంటి దేబర్ సామర్థ్యంలో ఆజాద్ పంత్ సభ్యులతో కూడినటువంటి ఒక సబ్ కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు అంటే తెలంగాణ ప్రాంతాన్ని ఆంధ్ర ప్రాంతంతో కలిపేటువంటి అంశంలో ఏకాభిప్రాయం లేనందువల్ల ప్రజలలో కమిషన్ చేసినటువంటి అన్ని సిఫార్సుల మీద ఏకాభిప్రాయం కలగాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ తెలంగాణ ప్రాంత అభిప్రాయాలను మరింత క్షుణ్ణంగా మరింత లోతుగా అధ్యయనం చేయాల్సినటువంటి అవసరం ఉందని భావించినటువంటి నాటి జాతీయ కాంగ్రెస్ ఆ రోజు ఉండేటువంటి ప్రత్యేకమైన రాజకీయ పరిస్థితుల ఆధారంగా ఆజాద్ మరియు పంత్లో కూర్చున్నటువంటి దేబర్ కమిషన్ను ఒక సబ్ కమిటీని ఏర్పాటు చేశారు ఈ సబ్ కమిటీ మనకి తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి ప్రత్యేక పరిస్థితులను అధ్యయనం చేసిన తర్వాత అదే సందర్భాల్లో జాతీయ స్థాయిలో ముఖ్యంగా ఆనాటి ప్రధాని జవహర్ లాల్ నెహ్రూ యొక్క అభిప్రాయం కూడా తెలంగాణ ప్రాంతంలో అనేక సందర్భాల్లో చర్చలోకి వచ్చింది ముఖ్యంగా విశాలాంధ్ర ఏర్పాటుకు సంబంధించి నెహ్రూ గారి యొక్క భావం ఏమిటి నెహ్రూ యొక్క అభిప్రాయం ఏమిటి అనేటువంటి సందర్భాన్ని కూడా ఆ రోజు అనేక సంద తెలంగాణ ఉద్యమం జరిగేటప్పుడు కూడా ఈ అంశాన్ని అనేక సందర్భాల్లో ప్రస్తావించడం జరిగింది ఒకవేళ కనుక విశాలాంధ్ర ఏర్పాటు జరిగితే ఆ విశాలాంధ్ర ఏర్పాటు అనేది ఏ విధంగా ఉండవచ్చు అనే అంశాన్ని ఒక అమాయక అమ్మాయికి ఒక అల్లరి పిల్లవానికి మధ్య ఒక వివాహం జరిగితే ఏ విధంగా అయితే ఆ వివాహం ఉంటుందో అలాగే తెలంగాణ ప్రాంతము ఆంధ్ర ప్రాంతంతో కలిస్తే ఆ విధంగా ఉంటుందని చెప్తూ ఒకవేళ కనుక అన్యాయం జరిగితే ఆ భయం నిజమైతే ఎప్పుడైనా విడాకులు తీసుకోవచ్చు అన్నట్లు ముఖ్యంగా నెహ్రూ నిజామాబాద్లో జరిగినటువంటి కాంగ్రెస్ సమావేశంలో ఆ విధంగా అన్నట్లు కూడా అనేక సందర్భాల్లో వివిధ రకాల మార్గాల ద్వారా మనకు వెల్లడైనటువంటి సందర్భం ఉంది సరే దీంట్లో ఉన్నటువంటి విషయం ఏమిటంటే అప్పుడు వాస్తవానికి తెలంగాణకు ప్రత్యేకంగా కలవాల్సినటువంటి అవసరం లేకపోయినా ఆ ప్రత్యేకమైనటువంటి పరిస్థితిని ఏ విధంగా వాళ్ళు క్రియేట్ చేశారు ఆంధ్ర ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి నాయకులు ఏ విధంగా వారికి అనుకూలంగా దీన్ని మలుచుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేశారు అనేటువంటి అంశాన్ని నెహ్రూ యొక్క అభిప్రాయాన్ని కూడా పరిగణలోకి తీసుకున్న తర్వాత చూస్తే తెలంగాణ ప్రాంతము ప్రత్యేక రాష్ట్రంగా ఉండాల్సినటువంటి అంశాన్ని కావాలనే ఉద్దేశపూర్వకంగానే పక్కకు పెట్టి తన తెలంగాణ యొక్క నిజమైనటువంటి అస్తిత్వం ఏదైతే ఉందో దాన్ని పరిగణలోకి తీసుకోకుండానే ప్రత్యేక రాష్ట్ర ఏర్పాటుకు ప్రయత్నాలు జరిగాయనేటువంటి విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ పరంపరలో ఆనాటి కాంగ్రెస్ పార్టీలో అత్యంత క్రియాశీల పాత్ర పోషిస్తున్నటువంటి నాయకులైనటువంటి పాటిల్ అదేవిధంగా కడ్జు లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి లాంటి కీలకమైనటువంటి నాయకులు హైదరాబాద్ రాష్ట్రాన్ని సందర్శించి హైదరాబాద్ రాష్ట్రంలో 
ప్రజాభిప్రాయాన్ని కూడా వాళ్ళు సేకరించి దాన్ని అంచనా వేసి ఒక ఒపీనియన్కు వచ్చేటువంటి ప్రయత్నం జరిగింది అంటే ఒక రకంగా చూస్తే పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండు నుండి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు వరకు అనేక రకాల శక్తులు అనేక రకాల వ్యవస్థలు అనేక రకాల రాజకీయ పార్టీలు అనేక రకాల సంఘాలు ఈ చేసినటువంటి అనేక రకాల ప్రయత్నాల వల్ల అనివార్యంగానే తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఒక పెద్ద మార్పు జరిగేటువంటి సందర్భం వచ్చింది దానికి ప్రధానమైనటువంటి నేపథ్యం ఏమిటంటే నిజానికి ఉమ్మడి మద్రాసు రాష్ట్రంలో భాషా ప్రాతిపాదికన రాష్ట్రాల పునర్విభజన జరగాలి అనేటువంటి ఒక నినాదము ఒక పెద్ద ఉద్యమంగా మారి చివరికి దేశంలో మొట్టమొదటి భాషా ప్రయుక్త రాష్ట్రంగా ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏర్పడిన తర్వాత భాష ఆధారంగా మళ్ళీ హైదరాబాద్ రాష్ట్రం కూడా విడిపోవాలి హైదరాబాద్ రాష్ట్రాన్ని కూడా విడగొట్టాలి అనేటువంటి సందర్భం అంటే మద్రాసు నుండి ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఎట్లయితే భాషా ప్రాతిపాదికన ఏర్పడిందో హైదరాబాద్ రాష్ట్రం నుండి కూడా మిగతా మరాఠీ భాష మాట్లాడేవారు కన్నడ భాష మాట్లాడేవారు వారు వారు సొంత రాష్ట్రాల్లో కలుసుకుంటూ తెలంగాణ భాష మాట్లాడేవారు ఒక ప్రత్యేక రాష్ట్రంగా ఏర్పడాలని తప్పనిసరిగా ఆ ఆ వాతావరణాన్ని సృష్టించడం ద్వారా ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రము ప్లస్ ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఒకే రకమైన భాష ఉంది కాబట్టి ఒకే రకమైన భాష మాట్లాడేవారు ఒకే రాష్ట్రంగా ఉండాలి అనేటువంటి అభిప్రాయానికి బలాన్ని చేకూర్చినటువంటి సందర్భమైంది నిజానికి ఒకే భాష మాట్లాడేవారు వేరువేరు రాష్ట్రాలుగా ఉండవచ్చు అన్నటువంటి అంబేద్కర్ లాంటి వ్యక్తుల యొక్క అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తులు అంటే మేధావుల యొక్క అభిప్రాయాన్ని కూడా పరిగణలోకి తీసుకోలేకుండా మనకి తెలంగాణ ప్రాంతాన్ని ఆంధ్ర ప్రాంతంలో కలిపేటువంటి ప్రయత్నాలు జరిగింది ఈ ప్రయత్నాల్లో మనకి అత్యంత కీలకమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే రెండు రాష్ట్రాలకు సంబంధించిన ఆ రోజు హైదరాబాద్ రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ అదేవిధంగా ఆంధ్ర రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ రెండు రాష్ట్రాల్లో కూడా కాంగ్రెస్ అధికారంలో ఉంది అదేవిధంగా రెండు రాష్ట్రాల్లో కూడా కాంగ్రెస్కు పూర్తి స్థాయి మెజారిటీ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ జాతీయ స్థాయిలో కూడా కాంగ్రెస్ అధికారంలో ఉంది కాబట్టి ఈ అంశాల ఆధారంగా ఒక నిర్ణయానికి వచ్చే ప్రయత్నం చేశారు అంటే ప్రజల యొక్క అభిప్రాయాన్ని నాయకులు వారి అభిప్రాయంగా చెప్పేటువంటి ప్రయత్నం జరిగింది అటు జాతీయ స్థాయిలో ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ హైదరాబాద్ స్టేట్ కాంగ్రెస్ ఆంధ్ర రాష్ట్ర స్టేట్ కాంగ్రెస్ ఏవైతున్నాయో ఇవన్నీ కూడా ప్రజల యొక్క అభిప్రాయాలకి వారు ప్రతిబింబంగా భావించ భావించుకొని వారి అభిప్రాయాన్నే ప్రజల అభిప్రాయంగా ప్రచారం చేసే ప్రయత్నం జరిగింది కాబట్టి తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో ఒక కన్క్లూజన్కి వచ్చేసి ఈ ఇరు రాష్ట్రాలకు సంబంధించినటువంటి వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు ప్రత్యేక రాష్ట్రాన్ని ఒక నూతన రాష్ట్రాన్ని ఏర్పాటు చేయాల్సినటువంటి అవసరాన్ని చెప్పే ప్రయత్నం చేశారు దాంట్లో కొన్ని వ్యక్తిగత పరమైనటువంటి అంశాలు కూడా అంతర్భాగంగా ఉన్నప్పటికీ బయటికి మాత్రము విశాలమైనటువంటి ప్రయోజనాలను దృష్టిలో పెట్టుకొని మనకి ఆంధ్ర తెలంగాణ ప్రాంతాలను కలిపి ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి రాష్ట్రంగా ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు చెప్పే ప్రయత్నం చేశారు దీనినే మనము పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం అంటాం బహుశా మనకి అత్యంత కీలకమైనటువంటి అంశం పోటీ పరీక్షల్లో కూడా అత్యంత కీలకమైనటువంటి అంశం ఏమిటంటే పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం నిజానికి పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం ఆ జరిగినటువంటి నేపథ్యం ఆ ఒప్పందాల్లో ఉండేటువంటి అంశాలు ఏవైతున్నాయో అవి పూర్తి స్థాయిలో కనుక అమలు జరిగి ఉండి ఉంటే తెలంగాణ ఈరోజు మళ్ళీ తన యొక్క అస్తిత్వాన్ని వెతుక్కునేటువంటి ప్రయత్నం జరగకపోయేది అంటే తెలంగాణ ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి ఉద్యమ నేపథ్యాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే అసలు యాభై ఆరులో తెలంగాణ ప్రాంతము ఆంధ్ర ప్రాంతంతో కలిసేటువంటి సందర్భాలలో ఎలాంటి నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు ఎలాంటి ఒప్పందాలు చేసుకున్నారు అనేటువంటి సందర్భాన్ని ప్రధానంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక దీనికి జరిగినటువంటి అంశం ఏమిటంటే కేంద్ర మనకి ఈ పెద్ద మనుషుల ఒప్పందానికి దారితీసినటువంటి పరిస్థితులు కనుక చూస్తే రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి ఏదైతే పరిపాలన వ్యవస్థ ఉందో ఆ పరిపాలన వ్యవస్థ బహుశా మనకి కొత్తగా రాష్ట్రం ఏర్పడుతుంది ఏర్పడే అవకాశం ఉంది అని ఒక నిర్ణయానికి వచ్చిన తర్వాత అటు ఆంధ్ర ప్రాంతం నుండి ఇటు తెలంగాణ ప్రాంతం నుంచి ముఖ్యమైనటువంటి వ్యక్తులు ఎవరైతున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఒక నిర్ణయానికి వచ్చి ఒక పెద్ద మనుషుల ద్వారా పెద్ద మనుషులుగా పరిగణించబడే వ్యక్తులు అంటే ఆ రోజు ఆంధ్ర రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి తెలంగాణ రాష్ట్ర అంటే హైదరాబాద్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఆంధ్ర స్టేట్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు హైదరాబాద్ స్టేట్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు వీళ్ళ వీళ్ళు వీళ్ళతో పాటుగా క్రియాశీల పాత్ర పోషించినటువంటి వ్యక్తులు 
ఇందులో అటు అక్కడ అటువైపు బెజవాడ గోపాల్ రెడ్డితో సహా గౌతు లచ్చన్న సత్యనారాయణ వాళ్ళు అదేవిధంగా తెలంగాణ ప్రాంతంలో కూడా మరి చిన్నారెడ్డి లాంటి వ్యక్తులు అంటే అధికారంలో లేనటువంటి సందర్భాలు కూడా వీళ్ళు కూడా ఈ ఆ తెలంగాణ ఆంధ్ర ప్రాంతాన్ని రెండింటిని కూడా కలిపేసి మనకి ఆంధ్ర ఆంధ్ర తెలంగాణ అనే కొత్త రాష్ట్రాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని అనుకున్నారు అయితే ఎట్లా మరి అంటే ఈ ఒప్పందానికి సంబంధించి కొన్ని కీలకమైనటువంటి హామీలు ఉంటే తప్ప మాకు అష్యూరెన్స్ ఉంటే తప్ప మేము తెలంగాణ ప్రాంతాన్ని ఆంధ్ర ప్రాంతంతో కలపమని తెలంగాణ నాయకత్వం బలంగా వాదించడం వల్ల ఈ రెండు ప్రాంతాలకు సంబంధించినటువంటి నాయకులు మనకు హైదరాబాద్ హౌస్లో తెలంగాణ ఆంధ్ర ప్రాంతాలు రెండు కలిసి ఆ ఢిల్లీలో చేసుకున్నటువంటి ఒప్పందాన్ని మనము పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం అంటాం అంటే పంతొమ్మిది యాభై ఆరు ఫిబ్రవరిలో జరిగినటువంటి ఈ ఒప్పందానికి అనేక సందర్భాల్లో చర్చలోకి వచ్చింది దాంట్లో అనేక ఒప్పందం ముఖ్యంగా పద్నాలుగు ఒప్పందాలలో ప్రధానంగా పేర్కొనే ప్రయత్నం చేశారు అందులో అత్యంత కీలకమైన అంశం ఏంటంటే ఈ రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి అంటే రాబోయేటువంటి ఏర్పడేటువంటి రాష్ట్రానికి సంబంధించినటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి పరిపాలన వ్యవస్థ కానీ లేదా సాధారణ పరిపాలన వ్యవస్థకు సంబంధించినటువంటి ఖర్చులు ఏవైతున్నాయో ఈ ఖర్చులను ఇరు ప్రాంతాలు రెండు ప్రాంతాలు కూడా వారి వారి జనాభా నిష్పత్తి ప్రకారము భరించాలనేటువంటి ఒక ఒప్పందం చేసుకున్నారు ఎందుకంటే ఇక్కడ మనకి మొన్న తెలంగాణ రాష్ట్రం ఆంధ్ర నుంచి విడిపోయిన సందర్భాల్లో కూడా ఏ విధంగా మన అప్పులు ఆస్తులు పరిపాలన వ్యయం అన్నింటిని కూడా జనరల్గా పంచుకునేటప్పుడు ఇదే ఫార్ములాను అప్లై చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి అంటే ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఫార్టీ టూ రేషియోలో మనం తెలంగాణ ఆంధ్ర ప్రాంతాల మధ్య ఎట్లయితే పంపిణీలు జరిగాయో ఆ రోజు పెద్ద మనుషుల ఒప్పందంలో కూడా ఈ వ్యయం ఖర్చు అదే నిష్పత్తిలో జరగాలి ఎందుకంటే ఇప్పుడు తెలంగాణ ప్రాంతం నుంచి ఆదాయం ఎక్కువగా ఉంది తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి వనరులు ఎక్కువగా ఉన్నాయి అట్లానే ఆంధ్ర ప్రాంతంలో ఆదాయం తక్కువగా ఉన్నప్పుడు మరి వ్యయాన్ని కేవలం తెలంగాణ ప్రాంతంలో వచ్చిన డబ్బులు మొత్తంతోనే వ్యయం చేస్తే తెలంగాణ ప్రాంతానికి అన్యాయం జరుగుతుంది కాబట్టి వ్యయానికి సంబంధించి పరిపాలన వ్యయానికి సంబంధించింది మాత్రం ఖచ్చితంగా రెండు ప్రాంతాల మధ్య ఒక జనాభా నిష్పత్తి ఆధారంగానే ఈ బిల్లు జరగాలి అనేటువంటి సందర్భం ఫస్ట్ ఒప్పందంగా చెప్పారు తర్వాత తెలంగాణ ప్రాంతంలో అప్పటికీ మనకు విస్తృత స్థాయిలో ఆర్థికపరమైనటువంటి అవకాశాలు ఉన్నాయి తెలంగాణ ప్రాంతం నుంచి వచ్చినటువంటి ఆదాయం ఏదైతే ఉందో అప్పటికే మనం మిగులులో తెలంగాణ ప్రాంతం మిగులులో ఉన్నటువంటి ప్రాంతం ఇది ఈ ముగు మిగులును మనము ఎట్టి పరిస్థితుల్లో తెలంగాణ ప్రాంత అభివృద్ధికి మాత్రమే కేటాయించాలి అని ఒక కీలకమైనటువంటి ఒప్పందం చేసుకున్నారు ఎందుకంటే ఒక ఒకసారి కనుక తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి నిధులు క్రమంగా ఇతర ప్రాంతాలకు తరలించబడితే ఆటోమేటిక్గా తెలంగాణ ప్రాంతం వెనకబడిపోతుంది కాబట్టి తెలంగాణ ప్రాంతంలో వచ్చినటువంటి నిధులు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ నిధులు ఆ ప్రాంత అభివృద్ధికి మాత్రమే కేటాయించాలి అని చెప్తూనే ఇది ఈ ఐదు సంవత్సరాల పాటు కొనసాగాలి అంటే పంతొమ్మిది యాభై ఆరులో మనం ఈ ఒప్పందంలోకి వస్తే యాభై ఆరు నుండి అరవై ఒకటి వరకు ఇది అలాగే జరగాలి అనేటువంటి సందర్భం అంటే ఈ ప్రాంతము అభివృద్ధి మరింత వేగవంతం చేయాలి అంటే తప్పనిసరిగా ఇక్కడ వచ్చినటువంటి నిధులు ఈ ఆదాయంలో వచ్చినటువంటి మిగులు ఏదైతే ఉందో దీన్ని ఈ ప్రాంత అభివృద్ధికి మాత్రమే మనము కేటాయించాలనేటువంటి సందర్భం చెప్తూ ఒకవేళ కనుక పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటిలో మళ్ళీ ఎలక్షన్స్ జరిగి మళ్ళీ అరవై రెండులో ప్రభుత్వాలు ఏర్పడితే ఆ రోజు ఉండేటువంటి తెలంగాణ ముఖ్యంగా కొత్త రాష్ట్రంలో తెలంగాణ శాసనసభ్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో తెలంగాణ ప్రాంతానికి సంబంధించిన శాసనసభ్యులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ఈ తెలంగాణ మిగులును తెలంగాణ ప్రాంతంలో వచ్చినటువంటి ఆదాయ మిగులును తెలంగాణ ప్రాంతానికి కేటాయించాలని కనుక కోరితే మరో పది సం ఐదు సంవత్సరాల పాటు కొనసాగాలంటే దాదాపు ఒక పది సంవత్సరాల పాటు తెలంగాణ ప్రాంతంలో వచ్చినటువంటి మిగులును తెలంగాణ ప్రాంత అభివృద్ధికి మాత్రమే కేటాయించాలని మరో కీలకమైనటువంటి ఒప్పందాన్ని మనకు పెద్ద మనుషుల ఒప్పందంలో ఏర్పాటు చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేశారు ఆ తర్వాత తెలంగాణ ప్రాంతంలో ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి విద్యా వ్యవస్థ ఏదైతే ఉందో దాన్ని కూడా తప్పనిసరిగా ఒక ఒప్పందం రూపంలో రూపొందించుకుంది అంటే విద్యా సదుపాయాలు ఏవైతున్నాయో ఆ అంటే విద్యా సంస్థల్లో ప్రవేశానికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు ఏవైతున్నాయో మనకి హైదరాబాద్లో ఉస్మానియా విశ్వవిద్యాలయంతో సహా అనేక రకాల కీలకమైనటువంటి పెద్ద పెద్ద విద్యా సంస్థలు ఉన్నాయి మరి ఈ విద్యా సంస్థల్లో మరి విద్యా విద్యార్థులకి అవకాశాలు కల్పించేటువంటి సందర్భం వస్తే రెండు ప్రాంతాలు కలిసినప్పుడు సహజంగానే మన పోటీ పరీక్షల ద్వారా విద్యా సంస్థల్లోకి ప్రవేశం తీసుకునేటువంటి సందర్భం వస్తే మరి అప్పటికే మానవ వనరుల్లో ముందు వరుసలో ఉన్నటువంటి ఆంధ్ర ప్రాంత విద్యార్థులు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు తెలంగాణలో ఉండేటువంటి విద్యా సంస్థల్లో ఎక్కువ మొత్తంలో ఎక్కువ సంఖ్యలో అడ్మిషన్లు పొందేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది 
అప్పుడు తెలంగాణ ప్రాంత విద్యార్థులకి అవకాశాలు చదువుకునే అవకాశాలు కూడా లేకుండా పోతాయి కాబట్టి ముందుగానే ఒక ఒప్పందం ఉండాలి ఏమిటి ఒప్పందం అంటే తెలంగాణ ప్రాంతంలో అంటే ప్రస్తుతం అప్పటి వరకు అందుబాటులో ఉండేటువంటి విద్యా సంస్థలు కానీ లేదా విద్యా సదుపాయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవి తెలంగాణ ప్రాంత విద్యార్థులకు మాత్రమే అందుబాటులో ఉండాలి అంటే అందులో తెలంగాణ అంటే స్థానికత ఏదైతే ఉందో అంటే పరోక్షంగా స్థానికత అనేటువంటి పదాన్ని పరోక్షంగా ఉపయోగించే ప్రయత్నం జరిగింది అంతేకాకుండా ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి ఈ విద్యా సంస్థలను మరింత అభివృద్ధి చెందించాలి అంటే మనము ఆల్రెడీ విద్యా సంస్థలు కొంత ఒక స్థాయిలో ఉన్నాయి ఈ మిగులు ఎలాగూ మనకు ఉంది కాబట్టి ఈ మిగులుతో విద్యా సంస్థలు మరింత అభివృద్ధి చెందించాలనేటువంటి ఒక ఒప్పందం చేశారు ఒకవేళ కనుక ఈ ఒప్పందం అంటే తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి విద్యా సంస్థలు అన్నింటిలో కూడా తెలంగాణ విద్యార్థులకే అడ్మిషన్స్ ఇవ్వాలి అదే సమయంలో తెలంగాణలో వచ్చినటువంటి మిగులు ఏదైతే ఉందో ఆర్థికంగా వచ్చినటువంటి మిగులు ఏదైతే ఉందో తెలంగాణ విద్యా అభివృద్ధికి కేటాయించాలి ఈ రెండు సాధ్యం చేయాలి ఒకవేళ ఇతర ఇతర ఒత్తిడి వల్ల కానీ ఇతర కారణాల వల్ల కానీ ఇవి రెండు సాధ్యం కాకపోతే మరి మరొక ప్రత్యామ్నాయ మార్గం ఏం చెప్పారంటే నూతనంగా ఏర్పడేటువంటి రాష్ట్రం ఏదైతే ఉందో ఈ నూతనంగా ఏర్పడేటువంటి రాష్ట్రంలో మనకి అన్ని విద్యా సంస్థలలో ముఖ్యంగా అంటే టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్తో సహా సాంకేతిక విద్య వైద్య విద్య ఇదే విధంగా వృత్తి విద్యకు సంబంధించినటువంటి విద్యా సంస్థలతో పాటు అన్ని రకాల విద్యా సంస్థల్లో మూడో వంతు సీట్లను తెలంగాణ విద్యార్థులకే కేటాయించాలనేటువంటి సందర్భం తీసుకొచ్చారు అంటే మొత్తం అన్ని రకాల విద్యా సంస్థలలో వన్ థర్డ్ సీట్స్ అన్నీ కూడా తెలంగాణ విద్యార్థులకు కేటాయించగలిగితే అంటే ఆంధ్ర ప్రాంతంలో కూడా తెలంగాణ విద్యార్థులకి అవకాశం కల్పించగలిగితే అప్పుడు మనకు ఈ ఒప్పందానికి ఒప్పుకుంటామని చెప్పారు అంటే ఇది ఒక రకంగా తెలంగాణ ప్రాంతంలో అప్పటికే విద్యాపరమైన వెనుకబాటు తన ఉంది మనం ఒకవేళ దీన్ని ఓపెన్ టు ఆల్ వేస్తే విద్యా సంస్థల్లో అవకాశాలు అందరికీ సమానంగా మనం అందుబాటులోకి తెస్తే సహజంగానే తెలంగాణ ప్రాంత విద్యార్థులు ఆంధ్ర ప్రాంత విద్యార్థులతో పోటీ పడేటువంటి అవకాశం ఉండదు కాబట్టి అడ్మిషన్లు దొరకవు కాబట్టి వారు విద్య నేర్చుకునే అవకాశం ఉండదు కాబట్టి విద్యా సంస్థలకు సంబంధించినటువంటి రక్షణ విద్యార్థులకు సంబంధించినటువంటి రక్షణ ఏదైతే ఉందో అది తప్పనిసరిగా ఉండాలి అనేటువంటి ఒక ఒప్పందాన్ని పెద్ద మనుషుల ఒప్పందంలో పెట్టుకున్నారు అంటే మనకి పెద్ద మనుషుల ఒప్పందాన్ని మీరు ఒక ఒక నిశ్చితంగా కనుక పరిశీలించగలిగితే నిజానికి ఈ అగ్రిమెంట్ వెనుక ఉన్నటువంటి ఉద్దేశం ఏదైతే ఉందో అది భవిష్యత్తులో తలెత్తేటువంటి అనేక రకాల సమస్యలకి పరిష్కార మార్గాన్ని చూపేటువంటి ప్రయత్నం జరిగింది బట్ వాస్తవంగా ఈ ఈ ఒప్పందాలన్నీ కనుక నిజానికి ఇప్పుడు విద్యకు సంబంధించినటువంటి సందర్భాన్ని కానీ లేదా ఆర్థిక పరమైన అంశాలకు సంబంధించినవి కానీ రాజకీయ పరమైన అంశాలకు సంబంధించినటువంటి కానీ అనేక అంశాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఒప్పందాలు చేసుకునేటప్పుడు మాత్రము చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు అనేక రకాల అంశాలను పరిగణలోకి తీసుకొని ఒప్పందాలను రూపొందించే ప్రయత్నం చేశారు దాంతోపాటుగా విద్యతో పాటుగా ఉద్యోగ అవకాశాల విషయంలో కూడా ఒక స్పష్టమైనటువంటి నిర్ణయానికి వచ్చారు స్పష్టమైన నిర్ణయం ఏమిటంటే తెలంగాణ ప్రాంతంలో ముఖ్యంగా జనాభా నిష్పత్తి ఆధారంగా ఉద్యోగాలు కనుక మనం పొందేటువంటి ప్రయత్నం జరిగితే జనాభా నిష్పత్తి ప్రకారం చూసినప్పుడు అక్కడ ఉండే స్థానిక ఉద్యోగాలు స్థానికులకే అందించాలి దాంతోపాటు స్థానికతను నిర్ణయించడానికి ఒక స్థిరమైనటువంటి నియమాన్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నారు అంటే తెలంగాణ ప్రాంతంలో దాదాపు పన్నెండు సంవత్సరాలు తగ్గకుండా పన్నెండు సంవత్సరాల పాటు కంటిన్యూషన్గా స్థిర నివాసం ఉండేటువంటి వారు మాత్రమే తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి ఉద్యోగాలు పొందడానికి అర్హులు అనేటువంటి కండిషన్ తీసుకొచ్చారు అంటే అప్పటి వరకు మనకు యాభై ఆరులో ఈ తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి సమాజం ఏదైతే ఉందో అది వేరువేరు సమస్యలతో సతమతం ఉన్నప్పుడు మనం ఈ ఉద్యోగాలను కనుక అందరికీ ఓపెన్ చేస్తే ఈ ప్రాంతంలో ఉండే ఉద్యోగాలన్నింటినీ కూడా ఇతర ప్రాంతాల వారు కనుక పొందితే భవిష్యత్తులో తెలంగాణలో నిరుద్యోగ సమస్య ప్రమాదకర స్థాయికి చేరుకుంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఉద్యోగం పొందాలి అంటే ఖచ్చితంగా కనీసము పన్నెండు సంవత్సరాలు స్థిర నివాసాన్ని కలిగి ఉండాలి అది కలెక్టర్ స్థాయి అంటే అధికారంతోనే అంటే వాళ్ళు మాత్రమే నిర్ణయించే విధంగా ఆ స్థిర నివాసాన్ని కూడా యంత్రాంగం బలమైనటువంటి యంత్రాంగమే నిర్ణయించాలనే సందర్భాన్ని కూడా దీనిలో తీసుకొచ్చారు దాంతోపాటు ఒకవేళ కనుక ఉద్యోగాలకు సంబంధించి మరొక నిర్ణయం కూడా తీసుకున్నారు ఒప్పందం కూడా చేసుకున్నారు మనము రెండు ప్రాంతాలను 
కలిపేటువంటి ప్రయత్నం జరిగినప్పుడు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులను మనం క్రమబద్ధీకరించాల్సినటువంటి సందర్భం వస్తుంది అంటే నిజానికి ఒకే డిపార్ట్మెంట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హైదరాబాద్ రాష్ట్రంలో ఒక పారిశ్రామిక విభాగం కనబడుతుంది ఆంధ్ర ప్రాంతంలో కూడా పారిశ్రామిక అంటే ఇండస్ట్రియల్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంది ఈ రెండు డిపార్ట్మెంట్స్ని కలిపి ఒకటే డిపార్ట్మెంట్ని ఏర్పాటు చేయాల్సి వస్తే అంటే రెండు ప్రాంతాల్లో ఉండేటువంటి వ్యవస్థలను కలిపి ఒకే ఒకే వ్యవస్థగా ఏర్పాటు చేయాల్సి వస్తే సాధారణంగా ఒక కొన్ని డిపార్ట్మెంట్స్లలో అనుకున్న స్థాయి కంటే అవసరానికి మించి కూడా ఉద్యోగులు ఉండేటువంటి సందర్భం వస్తుంది మరి అంటున్నప్పుడు రెండు ప్రాంతాలు విలీనం జరిగితే ఆ సందర్భాల్లో సర్ప్లస్ ఎంప్లాయీస్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళని తగ్గించాల్సి వస్తే క్రమబద్ధీకరించాల్సి వస్తే ఉద్యోగం నుంచి వాళ్ళని తగ్ తీసివేయాల్సి వస్తే ఇది రెండు ప్రాంతాల్లో కూడా వారి యొక్క జనాభా నిష్పత్తి ప్రకారం జరిగారు సపోజ్ ఒక వంద ఉద్యోగాలు సర్ప్లస్లు ఉన్నాయి వంద ఉద్యోగాలు అవసరం లేదు అన్నప్పుడు వాళ్ళని ఎవరిని తీసేయాలి అంటే మళ్ళీ మొత్తం తెలంగాణ ఉద్యోగులను తీసేయడం అనే పద్ధతి కాదు కాబట్టి ఈ ప్రాంతం నుంచి చెందినటువంటి వాళ్ళలో ఒక నలభై రెండు మంది ఆంధ్ర ప్రాంతం ఒక యాభై ఎనిమిది మంది ఎట్లే అంటే జనాభా నిష్పత్తి ఆధారంగానే ఈ తగ్గింపు జరగాలి అనేటువంటి సందర్భాన్ని తీసుకొచ్చారు అంటే అప్పుడు రెండు రాష్ట్రాలు కలిసేటప్పుడు ఆ రెండు ప్రాంతాల్లో ఉండేటువంటి వ్యవస్థలు ఏవైతున్నాయో కొన్ని చిన్న చిన్న డిపార్ట్మెంట్స్లో ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉద్యోగులు ఉన్నారు కాబట్టి వారిని తొలగించేటువంటి పరిస్థితి కూడా ఉంది కాబట్టి ఆ సమయంలో మళ్ళీ తెలంగాణకు అన్యాయం జరగవచ్చు తెలంగాణ ఉద్యోగులకు కూడా అన్యాయం జరగవచ్చు తెలంగాణ ఉద్యోగులు ఎక్కువ సంఖ్యలో నష్టపోవచ్చు అనేటువంటి భయాన్ని వ్యక్తం చేసినటువంటి ఆ రోజు ఆ పరిస్థితుల్లో ఈ ఒప్పందంలో వారికి కూడా ఉద్యోగాలు కోల్పోవాల్సి వస్తే కూడా దానికి ఒక పారామీటర్ ఉండాలనేటువంటి కండిషన్ని మనకి ఇక్కడ స్పష్టంగా పేర్కొనే ప్రయత్నం చేశారు తర్వాత ఇప్పుడు ఉన్న ఉద్యోగాల విషయంలో ఒక వైపు అని తెస్తే భవిష్యత్తులో ఉద్యోగాలను భర్తీ చేసేటువంటి సందర్భం వచ్చినప్పుడు భవిష్యత్తులో ఉద్యోగులను భర్తీ చేసేటువంటి సందర్భం వస్తే కూడా జనాభాను మాత్రమే ప్రాతిపాదిక తీసుకొని ఉద్యోగ భర్తీ జరగాలి అంటే మనం నోటిఫికేషన్ ఇచ్చేటువంటి ప్రయత్నం జరిగితే వంద ఉద్యోగాలలో యాభై ఎనిమిది ఉద్యోగాలు నలభై రెండు అంటే ఆంధ్ర ప్రాంత ప్రజలకి అదేవిధంగా నలభై రెండు ఉద్యోగాలు తెలంగాణ ప్రాంత ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండేటట్టు చూడాలి అంటే భర్తీ ప్రక్రియకు కూడా ఒక బేస్ ఉండాలి ఒక ఆధారం ఉండాలి ఎందుకంటే ఇక్కడ మానవ వనరుల పరంగా ఆంధ్ర ప్రాంతం చాలా ముందు వరుసలో ఉంది విద్యాపరంగా ముందు వరుసలో ఉంది మరి తెలంగాణ ప్రాంతం విద్యాపరంగా వెనుకబడి ఉంది ఇక్కడ ఆ రోజు నిజాం కాలంలో ఉర్దూ భాష ఎక్కువగా ప్రాచుర్యం ఉంది తెలుగు భాష ఎక్కువ అందుబాటులో లేదు మరి ఆంధ్ర ప్రాంతంలో తెలుగు అందుబాటులో ఉంది రేపు తెలంగాణ ప్రాంతం ఆంధ్ర ప్రాంతంతో కలిసి ఒక కొత్త రాష్ట్రం ఏర్పడినప్పుడు అధికార భాష తెలుగు అయితే తెలుగు మాట్లాడేటువంటి తెలుగు చదవగలిగి తెలుగులో విద్యావంతులైనటువంటి వారి సంఖ్య హైదరాబాద్ రాష్ట్రంలో సహజంగా తక్కువగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇక్కడ ఉర్దూ అధికార భాష కొన్ని ఉర్దూ పాఠశాలల్లో ఉన్నాయి కాబట్టి తెలుగు పాఠశాలలు తక్కువగా ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ తెలుగుతో చదువుకున్నటువంటి ఉద్యోగ నిరుద్యోగులు కానీ తెలుగుతో చదువుకున్నటువంటి వ్యక్తులు కానీ తక్కువగా ఉంటారు అందువల్ల ఉద్యోగ ప్రకటన వేసి తెలుగు మాధ్యమంలో లేదా తెలుగు అధికార భాషగా గుర్తించి తెలుగు ఆధారంగానే కనుక ఉద్యోగాలను నింపే ప్రయత్నం చేస్తే తెలంగాణ ప్రాంతంలో నిరుద్యోగం మరింత ప్రమాదకర స్థాయికి చేరుకుంటుంది కాబట్టి ఉద్యోగాల భర్తీకి సంబంధించినటువంటి విషయాల్లో కూడా తప్పనిసరిగా జనాభా అనే ప్రాతిపాదిక తీసుకోవాలనేటువంటి అభిప్రాయాన్ని ఆ రోజు పెద్ద మనుషుల ఒప్పందంలో స్పష్టంగా పేర్కొనేటువంటి ప్రయత్నం చేశారు తెలంగాణ ప్రాంతంకి సంబంధించి మరో కీలకమైన సందర్భం ఏంటంటే మరి ఈ ప్రాంతముకి యాక్చువల్గా ఈ కలయిక వల్ల అంటే ఈ విలీనం వల్ల ఈ ప్రాంతానికి జరిగేటువంటి లాభము చాలా తక్కువగా ఉంది భవిష్యత్తులో కొంత ఇబ్బంది జరిగేటువంటి ప్రమాదం ఉంది అన్నప్పుడు దాన్ని ఎట్లా మనం నమ్మకం కలిగించాలి ఈ ప్రాంత ప్రజల్లో ఈ విలీనం వల్ల మనకు ఎలాంటి నష్టం లేదు మనకు భవిష్యత్తులో ఎలాంటి ఇబ్బంది ఉండదు అనేటువంటి ఒక నమ్మకాన్ని కలిగించాలంటే మరి ఈ ప్రాంతంలో ఒక చట్టబద్ధమైనటువంటి ఒక రాజ్యాంగబద్ధమైనటువంటి ఒక అధికారిక పూర్వకమైనటువంటి ఒక వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేస్తే తప్ప ఆ ప్రజల యొక్క నమ్మకం కలగదు కాబట్టి తెలంగాణ ప్రాంతం యొక్క తన అవసరాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ తనకి ఒక విశిష్టమైనటువంటి భౌగోళిక ప్రాంతం ఒక విశిష్టమైనటువంటి సామాజిక జీవనం ఉన్న ప్రాంతం ఈ ప్రాంత అభివృద్ధిని ఇతర ప్రాంతాలకు చెందినటువంటి నాయకులు ఎలా నిర్ణయిస్తారు వారికి ఇక్కడ ఉండేటువంటి పరిస్థితుల మీద ఎట్లాంటి అవగాహన ఉంటుంది అందువల్ల ఈ ప్రాంత అభివృద్ధిని అర్థం చేసుకోవడానికి ఈ ప్రాంత అభివృద్ధికి పాటుపడడానికి ఈ ప్రాంత అభివృద్ధిని నిర్ణయించడానికి 
తెలంగాణలోనే ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేయాల్సిందే అనేటువంటి అభిప్రాయానికి వచ్చినటువంటి ఈ తెలంగాణ వాదులు తెలంగాణ ప్రాంతీయ మండలి అనేటువంటిది ప్రత్యేకంగా ఏర్పాటు చేయాలని చెప్పారు కాబట్టి తెలంగాణ ప్రాంతం యొక్క అవసరాలు ప్రత్యేకంగా ఉంటాయి కాబట్టి తెలంగాణ ప్రాంతం యొక్క అవసరాలు నెరవేరాలంటే తెలంగాణ ప్రాంతం అన్ని రంగాల్లో అభివృద్ధి చెందాలంటే తెలంగాణ గురించి పూర్తి స్థాయి సమాచారం అందుబాటులో ఉండే విధంగా తెలంగాణ పట్ల నిర్ణయాలు తీసుకునేటువంటి అవకాశం ఉండే వ్యవస్థగా మన తెలంగాణ ప్రాంతీయ మండలిని ఏర్పాటు చేయాలి అనేటువంటి ఒక ఒప్పందం కూడా చేసుకున్నారు అంటే ఈ తెలంగాణ ప్రాంతీయ మండలి ఏర్పాటు అనేది అత్యంత కీలకమైన సందర్భం ఇది వాస్తవానికి కనుక అది ఆచరించబడితే అంటే మనకు యాభై ఆరులో తెలంగాణ ప్రాంతీయ మండలి ఏర్పాటుకు సంబంధించినటువంటి ఒప్పందం జరిగి ఆ తర్వాత రాష్ట్రం ఏర్పడినప్పటికీ కూడా నిజానికి వివిధ రకాల కారణాల వల్ల అరవై వరకు ఇది ఆచరణకు నోచుకోలేదు అంటే మనకు ఒక్కోసారి తెలంగాణ ప్రాంతము ఏ విధంగా నష్టపోయింది ఏ విధంగా ఇబ్బంది పడింది అని చెప్పేటువంటి ప్రయత్నం జరిగే జరుగుతున్నప్పుడు మీకు పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం ఏదైతే ఉందో అందులో చెప్పినటువంటి ఒప్పందాలన్నీ కూడా తెలంగాణ ప్రజలకు అంటి అనుకూలంగా ఉన్నట్టు కనబడుతుంది కానీ వాస్తవ రూపంలోకి వచ్చేసరికి ఈ ఒప్పందాలన్నీ కూడా పూర్తి స్థాయిలో ఉల్లంఘన గురైనాయి అంటే దానికి మనకు మామూలుగా అర్థం చేసుకునేటప్పుడు తెలంగాణ ప్రాంతీయ మండలి యొక్క అభిప్రాయం మేరకే మనకు తెలంగాణ ప్రాంతంలో అభివృద్ధి జరుగుతుంది అనేటువంటిది పేపర్ మీద చెప్పినప్పటికీ వాస్తవ రూపంలో చూస్తే అంటే మామూలుగా ఒక ఉదాహరణ కనుక చూస్తే ఇది పంతొమ్మిది అరవై వరకు అంటే యాభై ఆరులో ఒప్పందం చేసుకున్న అరవై వరకు దీనికి అవకాశం మోక్షం లేకుండా పోయిందంటే ఆటోమేటిక్గా తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఈ ఒప్పందాల ఉల్లంఘన ఏ స్థాయిలో జరిగిందో చెప్పుకునే ప్రయత్నం చేస్తాం నిర్మాణానికి సంబంధించి చెప్పేటప్పుడు తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఈ ప్రాంతీయ మండలి నిర్మాణం ఎలా ఉండాలనే దాని మీద కూడా ఒక స్పష్టమైనటువంటి అంగీకారం జరిగింది తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి శాసనసభ ముఖ్యంగా ఇరవై మంది శాసనసభ్యులతో ఈ తెలంగాణ ప్రాంతీయ మండలిని ఏర్పాటు చేసే ప్రయత్నం చేస్తారు అంటే దీంట్లో నిజానికి తెలంగాణ ప్రాంతంలో ప్రజల చేత ఎన్నుకోబడ్డటువంటి ఈ శాసనసభ్యులు తెలంగాణ ప్రాంత అభివృద్ధికి సంబంధించినటువంటి పూర్తి స్థాయి సమాచారాన్ని కలిగి ఉంటారు కాబట్టి వీరి యొక్క అభిప్రాయాల మేరకే తెలంగాణలో ఇతర కార్యక్రమాలు చేపట్టాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో ఈ ప్రాంతీయ మండలిలో ఇరవై మంది సభ్యులతో కూడినటువంటి ఒక వ్యవస్థను ఏర్పాటు చేశారు దీనికి తెలంగాణ ప్రాంతం నుంచి ఒకవేళ ముఖ్యమంత్రి ఉంటే అంటే ఆ రోజు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రిగా తెలంగాణ వ్యక్తి ఉంటే లేదా తెలంగాణ వ్యక్తి ఉప ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటే ఆ ఉప ముఖ్యమంత్రి కానీ లేదా ముఖ్యమంత్రి కానీ ఈ ప్రాంతీయ మండలికి అధ్యక్షులుగా ఉండేటువంటి చైర్మన్గా ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది అంటే తెలంగాణ ప్రాంతీయ మండలికి ఒక రాజకీయ స్వరూపాన్ని అందించారు శాసన మండలి శాసన అంటే శాసన వ్యవస్థకు సంబంధించినటువంటి శాసనపరమైన నిర్ణయాలు తీసుకునే సందర్భాలు ఏదైతే ఉందో దాని అన్నిటికీ కూడా ప్రజల యొక్క అభిప్రాయాన్ని శాసన సభ్యుల ద్వారా ఇక్కడ పరిగణలోకి తీసుకొని తెలంగాణ ప్రాంతీయ మండలిని ఏర్పాటు చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేశారు దీనికి ఈ ప్రాంతీయ మండలి ఏదైతే ఉందో రీజనల్ కమిటీ ఏదైతే ఉందో కౌన్సిల్ ఏదైతే ఉందో ఇది మరి పూర్తి స్థాయిలో తన యొక్క అభిప్రాయాన్ని తెలపాలి అన్న దానికి పూర్తి స్థాయిలో అధికారం లేకపోతే అది సాధ్యం కాదు కాబట్టి ఈ ప్రాంతీయ మండలిని ఒక చట్టబద్ధమైనటువంటి సంస్థగా మార్చేటువంటి ప్రయత్నం చేశారు సో ఆ చట్టబద్ధమైనటువంటి సంస్థ దాని యొక్క విధి విధానాలు దానికి యొక్క అధికారాలను స్పష్టంగా పేర్కొనేటువంటి ప్రయత్నం చేశారు అంటే ప్రణాళిక రచనకు సంబంధించిన విషయాలు కానీ లేదా అభివృద్ధి వ్యవహారాలకు సంబంధించినటువంటి విషయాలు కానీ లేదా నీటి పారుదల వ్యవస్థల నీటి పారుదల రంగానికి సంబంధించిన విషయాలు కానీ లేదా వ్యవసాయానికి సంబంధించిన విషయాలు కానీ లేదా పారిశ్రామిక రంగానికి సంబంధించిన విషయాల్లో ఆయా రంగాలు అభివృద్ధికి సంబంధించిన విషయాల్లో అదేవిధంగా తెలంగాణ ఉద్యోగుల యొక్క సమస్యలను పరిష్కరించేటువంటి విషయాల్లో కూడా మనకి తెలంగాణ ప్రాంతీయ మండలికి పూర్తి స్థాయి అధికారాన్ని అందించేటువంటి ప్రయత్నం చేశారు అంటే తెలంగాణ ప్రాంతీయ మండలి యొక్క నిర్ణయం మేరకే తెలంగాణ ప్రాంతంలో అన్ని రంగాలలో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేపట్టాలి అనేటువంటి సందర్భము మనకి పెద్ద మనుషుల ఒప్పందంలో స్పష్టంగా పేర్కొనేటువంటి ప్రయత్నం చేశారు అంటే పెద్ద మనుషుల ఒప్పందంలో పేర్కొన్నటువంటి ఒక్కొక్క అంశాన్ని కనుక మనం పరిశీలిస్తే నిశ్చితంగా పరిశీలిస్తే అప్పటికే మనకి తెలంగాణ ప్రజల్లో కానీ లేదా తెలంగాణ నాయకత్వం కానీ ఒక అనుమానంతోనే ఒక భయంతోనే ఉన్నారు భవిష్యత్తులో ఇవి ప్రమాదం పొంచి ఉంది అనేటువంటి ఒక ఆవేదన ఒక ఆందోళన అనేది
మనకు ఒప్పందంలో పేర్కొన్నటువంటి అంశాలను బట్టి చూస్తే అర్థమవుతుంది అంటే నిజానికి నమ్మకము లేదు కాబట్టి రాబోయేటువంటి ప్రమాదాన్ని ముందే ఊహించారు కాబట్టి నిజానికి ఇష్టం లేకుండా బలవంతంగా కేంద్ర రాష్ట్ర వాతావరణ పరిస్థితులు మళ్ళనే మనం కలుస్తున్నాం కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనకు నష్టం జరుగుతుంది అనేటువంటిది ముందే తెలిసిన విధంగా మనకి ఈ ఒప్పందంలో ఇలాంటి అభిప్రాయాలు కనబడుతున్నాయి అసలు నిజానికి తెలంగాణ ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి వ్యవస్థలో ఆంధ్ర ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి పరిపాలన యంత్రాంగం ఏ విధంగా అది అడ్జస్ట్ కాగలుగుతుంది అనేటువంటి ఒక అనుమానాన్ని వ్యక్తం చేసినటువంటి నేపథ్యంలోనే తెలంగాణ ప్రాంత అభివృద్ధికి తెలంగాణ ప్రాంతంలోని వ్యవస్థే నిర్ణయాలు తీసుకోవాలి తెలంగాణ శాసనసభ్యులే దాన్ని నిర్ణయించాలి తెలంగాణ నాయకత్వమే దానికి సరైనటువంటి పరిష్కార మార్గాన్ని చూపాలనేటువంటి ఉద్దేశంతో తెలంగాణ ప్రాంతీయ మండలిని ఒక చట్టబద్ధమైనటువంటి సంస్థగా ఏర్పాటు చేసి ఆ ప్రాంతీయ మండలి యొక్క నిర్ణయం మేరకు మాత్రమే ప్రభుత్వ వ్యవస్థలన్నీ కూడా తెలంగాణ ప్రాంతంలో పనిచేయాలనేటువంటి సందర్భాన్ని స్పష్టంగా ఒప్పందంలో పేర్కొనే ప్రయత్నం చేశారు ఒకవేళ కనుక నిజానికి సహజంగానే ప్రాంతీయ మండలి తెలంగాణ ప్రాంతీయ మండలి తెలంగాణ అస్తిత్వానికి తెలంగాణ నినాదానికి ఒక ప్రతీకగా ఉన్నటువంటి సందర్భం మరి ఇలాంటి తెలంగాణ ప్రాంతీయ మండలి సహజంగానే ఎప్పుడు కూడా తెలంగాణ వైపు ఆలోచిస్తుంది తెలంగాణ అభివృద్ధికి సంబంధించిన విషయాలపైన ఖచ్చితమైనటువంటి అభిప్రాయాన్ని కలిగి ఉంటుంది ఇది ఆంధ్ర ప్రాంత నాయకత్వానికి ఒక్కోసారి ఇష్టం ఉండకపోవచ్చు అందువల్ల అప్పుడు సమస్య తలెత్తుతుంది ఒకవైపు రాష్ట్ర ప్రభుత్వము మరోవైపు ప్రాంతీయ మండలి ఈ రెండు ఈ రెండు అంశాల ఈ వ్యవస్థల మధ్య ఘర్షణ వాతావరణం తలెత్తేటువంటి ప్రమాదం సహజంగానే ఉంటుంది మరి అప్పుడు ఎట్లా దాన్ని ఎట్లా పరిష్కరించాలి అనేటువంటి అనుమానం కూడా వచ్చింది అంటే నిజానికి తెలంగాణ ప్రాంతీయ మండలి ఒక ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి ఒక రక్షణ కవచంగా ఏర్పాటు చేయబడ్డప్పటికీ భవిష్యత్తులో ఆ ఏర్పడేటువంటి నూతన రాష్ట్రంలో మెజారిటీ నాయకులందరూ కూడా ఆంధ్ర ప్రాంతానికి చెందిన వారై ఉండి ఉంటే అప్పుడు తెలంగాణ ప్రాంతీయ మండలి యొక్క అభిప్రాయాలని వాళ్ళు పరిగణలోకి తీసుకుంటారా లేదా అనేటువంటి ఒక అనుమానం భయం వచ్చి మరి ఒప్పందంలోనే ఒకవేళ తీసుకోకపోతే ఏం చేయాలి తెలంగాణ ప్రాంతీయ మండలి ఒక నిర్ణయం తీసుకుంటుంది దానికి ఆ రోజు ఆంధ్ర ప్రభుత్వం లేదా ఆంధ్ర నాయకులు ప్రభుత్వంలో ఉన్నప్పుడు మరి ఒకవేళ వాళ్ళు తెలంగాణ ప్రాంతీయ మండలి నిర్ణయాన్ని వ్యతిరేకిస్తే లేదా దాన్ని తిరస్కరిస్తే దానికి మరి ప్రత్యామ్నాయం ఏమిటి అనేటువంటి ఒక భయాన్ని ఒక అనుమానాన్ని ఒక ప్రశ్నని వాళ్ళు లేవనెత్తి దానికి పరిష్కార మార్గాన్ని కూడా ఒప్పందంలోనే తీసుకునే ప్రయత్నం చేశారు అప్పుడు ఏం చేయాలి ఒకవేళ అప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ప్లస్ తెలంగాణ ప్రాంతీయ మండలికి మధ్య ఏదైనా ఒక విషయంలో అభిప్రాయ భేదం కనుక కలిగితే అంతిమ నిర్ణయం మాత్రము భారత ప్రభుత్వానికి వదిలివేయాలి కేంద్ర ప్రభుత్వమే దానికి అంతిమ నిర్ణయం తీసుకునేటువంటి అవకాశాన్ని కలిగించాలి తప్ప మళ్ళీ రాష్ట్రంలో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దానికి ఉండొద్దు అని చెప్పారు అంటే ఇది కూడా ఏంది భవిష్యత్తులో మనం తెలంగాణ ప్రాంతీయ మండలిని ఏర్పాటు చేసుకున్నంత మాత్రాన తెలంగాణ ప్రాంతీయ మండలికి చట్టబద్ధత కల్పించినంత మాత్రాన తెలంగాణ ప్రాంతీయ మండలి తీసుకునేటువంటి నిర్ణయాలన్నీ కూడా ఆచరణలకు వస్తాయా అనేటువంటి అనుమానం ఉంది కాబట్టి ఒకవేళ ప్రభుత్వంతో ఘర్షణ పడాల్సిన సందర్భం వస్తుందని ముందే ఊహించారు కాబట్టి దానికి మరి పరిష్కార మార్గం ఏమిటి అనేటువంటి విషయాన్ని కూడా ఆ రోజే ఒప్పందంలో స్పష్టంగా అంతిమ నిర్ణయం ప్రభుత్వానికే వదిలేసేటువంటి ప్రయత్నం చేశారు ఇక్కడ ప్రధానమైన అంశం ఏంటంటే ఆ రోజు మనకు మన యాభై ఆరులో ఉండేటువంటి పరిస్థితులు కనుక చూస్తే తెలంగాణ ప్రాంతంలో నిజాం కాలంలో జరిగినటువంటి అనేక రకాలైనటువంటి మార్పులు అంతకుముందు కాకతీయుల కాలం జరిగినటువంటి అనేక రకాల మార్పుల వల్ల తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి ప్రత్యేకమైన పరిస్థితుల వల్ల తెలంగాణ ప్రాంతంలో వ్యవసాయం క్రమంగా వికాసం జరుగుతున్నటువంటి సమయంలో ఆంధ్ర ప్రాంతం నుంచి లేదా ఇతర ప్రాంతాల నుంచి అనేక మంది తెలంగాణ ప్రాంతానికి వచ్చి ఇక్కడ ఉండేటువంటి వ్యవసాయ భూములను అనేక విధాలుగా వాటిని వారికి అనుకూలంగా మార్చుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేశారు అదేవిధంగా ఇక్కడ ఉండేటువంటి వనరులను వారు వారికి అనుకూలంగా మార్చుకునేటువంటి ప్రయత్నం చేశారు ముఖ్యంగా వ్యవసాయానికి సంబంధించి కొన్ని కొత్త కొత్త మార్పులు ముఖ్యంగా వాణిజ్య పంటలు కానీ లేదా వ్యవసాయంలో అనేక మార్పులు అటువంటి సందర్భాలు తీసుకొచ్చినప్పుడు తెలంగాణ ప్రాంతంలో భూములను అతి తక్కువ రేటుకు ఇతర ప్రాంతాల వాళ్ళు కొనేటువంటి ప్రయత్నం జరిగినప్పుడు తెలంగాణ ప్రాంతంలో వ్యవసాయ భూముల యొక్క అమ్మకాన్ని లేదా వ్యవసాయ భూములను ఎవరైనా కొనాల్సిన సందర్భం వస్తే తప్పనిసరిగా ప్రాంతీయ మండలి తెలంగాణ ప్రాంతీయ మండలి తప్పనిసరిగా దానికి ఆమోదం ఉండాలి ఒకవేళ ఇది ఒక మోసపూరితంగా కనుక జరిగితే 
వ్యవసాయ భూములను ఇతర ప్రాంతాల తెలంగాణ వ్యవసాయ భూములను ఇతర ప్రాంతాల వారు మోసపూరితంగా కొనేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తే దాన్ని తెలంగాణ ప్రాంతీయ మండలి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో యాక్సెప్ట్ చేయకూడదు నియంత్రించాలనేటువంటి సందర్భాన్ని కూడా ఈ ఒప్పందంలో పెట్టుకున్నారు అంటే అప్పటికే ఒక అనుమానం మొదలైంది మరి యాభై రెండులో మరి ఆల్రెడీ హైదరాబాద్ రాష్ట్రం ఒక ప్రత్యేక రాష్ట్రంగా కొనసాగాలని ఆశపడుతున్నటువంటి సమయంలో యాభై మూడులో ఏర్పడ్డటువంటి ఆంధ్ర రాష్ట్రం క్రమంగా విశాలాంధ్ర పేరుతో జరుగుతున్నటువంటి అనేక రకాల ఉద్యమాలు భవిష్యత్తులో తప్పనిసరిగా ఈ రెండు ప్రాంతాలు కలుస్తాయనేటువంటి ఒక భయం వచ్చినప్పుడే ఇక్కడ ఉండేటువంటి భూములన్నింటిని కూడా మరి ఆంధ్ర ప్రాంతం వారు క్రమంగా ఆకుపై చేసుకోవచ్చు లేదా మోసపూరితంగా తీసుకోవచ్చు లేదా వ్యవసాయ భూములపైన వారు ఆధిపత్యాన్ని పెంచుకోవచ్చు అనేటువంటి ఒక అనుమానం భయం వచ్చింది కాబట్టి తెలంగాణ ప్రాంతీయ మండలికి విస్తృతమైనటువంటి అధికారాలు ఇస్తూ ఇక్కడ ఉండేటువంటి తెలంగాణ ప్రాంతంలో వ్యవసాయ భూములను విషయంలో మాత్రము ఆ అమ్మకానికి సంబంధించిన విషయాలు మాత్రము ప్రాంతీయ మండలి అనుమతి లేకుండా అమ్మకాలు జరగకూడదు అనేటువంటి కఠినమైనటువంటి నిబంధనను కూడా ఇందులో ఏర్పాటు చేసే ప్రయత్నం చేశారు ఇది అంటే ప్రాంతీయ మండలికి సంబంధించినటువంటి అంశాలు అనేక ఉన్నప్పటికీ ముఖ్యమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే వ్యవసాయ భూములకు సంబంధించినటువంటి అంశాన్ని ప్రత్యేకంగా పేర్కొన్నారు అదేవిధంగా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు సంబంధించి కూడా తెలంగాణ అభివృద్ధి విషయంలో తెలంగాణ ప్రాంతీయ మండలి యొక్క అభిప్రాయాన్ని ఖచ్చితంగా పరిగణలోకి తీసుకోవాలన్నారు ఇక రాజకీయ అంశాలకు వస్తే ఒక రకంగా చూస్తే ఇక్కడ మనకి ఉద్యమాలు చేపట్టినటువంటి నేపథ్యం ఉన్నప్పటికీ చాలా ప్రగతిశీలమైనటువంటి సమాజం అయినప్పటికీ మరి అంతిమంగా ఈ రాష్ట్రంని పరిపాలించేటువంటి అవకాశాల పరంగా చూస్తున్నప్పుడు కులపరమైనటువంటి ఇతర ఇతర అంశాల పరంగా చూసినప్పుడు మనకి ఆంధ్ర ప్రాంతం నుంచి ఎక్కువ మంది నాయకులు రాజకీయ నాయకులు ఈ హైదరాబాద్ ప్రాంతంలో మొత్తం రాబోయే నూతన రాష్ట్రంలో క్రియాశీల పాత్ర పోషించేటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి రాజకీయంగా కూడా ఎవరి పాత్ర ఎంత ఎవరు ఎంత ఏ స్థాయిలో ఏ అధికారాన్ని కలిగి ఉండాలి ఏ పాత్రను పోషించాలనేటి ముందే నిర్ణయించాలని చెప్పి ఒకవేళ కనుక ముఖ్యమంత్రి ఆంధ్ర ప్రాంతానికి చెందిన వాడైతే ఒకవేళ ముఖ్యమంత్రి ఆంధ్ర ప్రాంతానికి చెందిన వ్యక్తిని ముఖ్యమంత్రిగా మనం ఎంపిక చేసుకుంటే ఉప ముఖ్యమంత్రి మాత్రం తెలంగాణ ప్రాంతానికి చెంది ఉండాలి అని ఒక కండిషన్ పెట్టారు ఇన్ కేసు ఒకవేళ ముఖ్య ముఖ్యమంత్రి తెలంగాణ ప్రాంతానికి చెంది ఉండే ఉంటే అంటే ఆ రోజు ఉన్నటువంటి ప్రత్యేక ఒకవేళ ముఖ్యమంత్రి ఈ ప్రాంతానికి చెంది ఉంటే తెలంగాణ ప్రాంతానికి చెంది ఉంటే ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవి మాత్రం ఆంధ్ర ప్రాంతానికి ఇవ్వాలి అనేటువంటి కండిషన్ పెట్టారు అంటే రాజకీయంగా కూడా అంతిమంగా ముఖ్యమంత్రి ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవులకు సంబంధించి చెప్పేటప్పుడు రెండు ప్రాంతాల మధ్య ఒక రకమైనటువంటి అంటే సౌహృద్భావ వాతావరణాన్ని ఏర్పాటు చేయాలి ఒక ప్రాంతానికి అంటే ముఖ్యమంత్రి ఒక ప్రాంతానికి చెందిన వ్యక్తి ముఖ్యమంత్రి అయితే సహజంగానే ఆ ప్రాంతానికి మాత్రమే అతను ఎక్కువ ప్రాధాన్యత ఇచ్చేటువంటి ప్రమాదం ఉంది కాబట్టి మరో ప్రాంతం మరింత నిర్లక్ష్యానికి గురయ్యేటువంటి సందర్భం ఉంది ముఖ్యంగా తెలంగాణ ప్రాంతంలో రాజకీయ పరమైనటువంటి నాయకత్వం యొక్క పాత్ర మీద కొంత అనుమానం ఉంది కాబట్టి మరి వాళ్ళు భవిష్యత్తులో ఎలాంటి అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తం చేస్తారో తెలియదు కాబట్టి ముందే నిర్ణయించాలి అంటే ముఖ్యమంత్రి ఆంధ్ర ప్రాంతం అయితే ఉప ముఖ్యమంత్రి తెలంగాణ ఉండాలి ఒకవేళ ముఖ్యమంత్రి తెలంగాణ వ్యక్తి అయితే ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవి ఆంధ్ర ప్రాంతానికి చెందిన వ్యక్తికి ఇవ్వాలి అని కండిషన్ పెట్టడం ద్వారా రేపు రాజకీయ నిర్ణయాలలో కూడా ఈ రెండు ప్రాంతాల మధ్య అంటే ఒక వాతావరణం ఉండాలి అంటే మ్యూచువల్గా ఉండాలి అనేటువంటి సందర్భాన్ని ఇక్కడ చెప్పేటట్టు ప్రయత్నం చేశారు దాంతో పాటుగా మనకి ఈ మంత్రివర్గాన్ని ఏర్పాటు చేసేటువంటి ప్రయత్నం జరిగినప్పుడు ఎందుకంటే ఇక్కడ నిర్ణయాలన్నీ కూడా ముఖ్యమంత్రి అదేవిధంగా మంత్రివర్గం తీసుకునేటువంటి సందర్భాలు ఉంటుంది కాబట్టి ఆ నిర్ణయాలు తెలంగాణ ప్రాంతానికి మళ్ళీ అనుకూలంగా ఉంటాయా అంట వాళ్ళకి ఇంత సానుభూతి ఉంటుందా సింపతి ఉంటుందా అనేటువంటిది అనుమానం వ్యక్తం చేశారు కాబట్టి మరో కీలకమైనటువంటి ఒక ఒప్పందం చేసుకున్నారు మంత్రివర్గంలో జనరల్గా ఆంధ్ర ప్రాంతం నుంచి ఒక అరవై శాతం మంది ఉండాలి అంటే ఒక మనకు ఒక పది మందిని తీసుకుంటే ఒక ఆరుగురు ఆంధ్ర ప్రాంతానికి చెందిన వారు ఉండాలి తెలంగాణ ప్రాంతం నుంచి ఒక నలభై శాతం మంది తప్పనిసరిగా ఉండాలి అనేటువంటి సందర్భాన్ని ఇక్కడ స్పష్టంగా పేర్కొన్నారు అంటే అప్పుడు ఉండేటువంటి ఇది కూడా జనాభా నిష్పత్తి అనుకోవచ్చు మనకు ఇక్కడ ఆంధ్ర తెలంగాణ మధ్య అప్పుడు అరవై శాతము నలభై శాతం అనేటువంటి పదాలు ఉపయోగించారు ఇప్పుడు రీసెంట్గా మనం తెలంగాణ రాష్ట్రం ఏర్పడ్డప్పుడు మాత్రము యాభై ఎనిమిది నలభై రెండు శాతం అని చెప్పారు అంటే జనాభా తెలంగాణ ప్రాంతంలో పెరిగిన సందర్భం ఉంది కాబట్టి నలభై రెండు యాభై ఎనిమిది అని ఇప్పుడు ఉపయోగిస్తున్నటువంటి ఈ పర్సంటేజ్ని 
పనులు యాభై ఆరులో అరవై శాతము నలభై శాతం అనేటువంటి సందర్భాన్ని చెప్పారు అంటే తెలంగాణ ఆంధ్ర ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి రాజకీయపరమైనటువంటి ప్రాతినిధ్యంలో కూడా ఒక స్పష్టత ఉండాలి అది ముందే నిర్ణయించబడాలి అనేటువంటి సందర్భం చెప్తూ హైదరాబాద్ ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి వ్యవస్థ నిజాము సుదీర్ఘకాలం పాటు పరిపాలించినటువంటి సమాజం కాబట్టి ఇక్కడ ముస్లిం నాయకత్వాన్ని కూడా మనం గుర్తించాలి కాబట్టి మంత్రివర్గంలో తెలంగాణ ప్రాంతానికి చెందినటువంటి ఒక ముస్లిం కూడా ప్రాతినిధ్యం కల్పించాలి ఆ ముస్లిం ఆ అభ్యర్థ అభ్యర్థిని కూడా పరిగణలోకి తీసుకోవాలనేటువంటి సందర్భాన్ని ఈ ఒప్పందంలో పేర్కొన్నారు అంటే ముఖ్యమంత్రి ఉప ముఖ్యమంత్రి పదవులతో పాటుగా మంత్రివర్గ కూర్పులో కూడా రెండు ప్రాంతాలకు చెందినటువంటి వ్యక్తులు అరవై నలభై శాతంలో ఉండడంతో పాటుగా తెలంగాణ ప్రత్యేకమైనటువంటి నేపథ్యం కాబట్టి ఇక్కడ ముస్లిం మతానికి చెందినటువంటి ఇస్లాం మతానికి చెందినటువంటి వ్యక్తులకు కూడా రాజకీయపరమైనటువంటి అవకాశం ఇవ్వాలి కాబట్టి ఆ ప్రాతినిధ్యాన్ని కూడా నేను స్పష్టంగా పేర్కొన్నారు అయితే జనరల్గా మనకి తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పాలనా వ్యవహారాలకు సంబంధించి చెప్పేటప్పుడు ఇప్పుడు అదేవిధంగా కోర్టు వ్యవహారాలకు సంబంధించినటువంటి విషయాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటికి సంబంధించి చెప్పేటప్పుడు ఇప్పుడు ఈ ఉర్దూను అప్పటి వరకు మనం ఒక అధికార భాషగా కొనసాగుతున్నాం కాబట్టి మన ఈ ఉర్దూ భాషను మరో ఐదు సంవత్సరాల పాటు కొనసాగించాలి అంటే అప్పటికి ఆంధ్ర ప్రాంతంలో తెలుగు అది అది ప్రధానమైన భాష తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉర్దూ ప్రధానమైన భాష కాబట్టి ఇప్పుడు మనం అకస్మాత్తుగా తెలుగు అధికార భాషగా కనుక మనం ప్రకటిస్తే సహజంగా ఇక్కడ ఉర్దూలో చదువుకున్నటువంటి వారికి ఇబ్బంది జరిగేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి పాలనా వ్యవహారాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇప్పటి వరకు ఉర్దూలోనే జరుగుతున్నాయి కాబట్టి అంటే నిజాం కాలంలో కూడా ఉర్దూలోనే జరిగినాయి కాబట్టి అదేవిధంగా న్యాయస్థానం కోర్టులకు సంబంధించిన వ్యవహారాల్లో కూడా ఉర్దూ భాషనే ఉపయోగిస్తున్నారు కాబట్టి మనం ఒక్కసారిగా ఈ ఉర్దూ భాష ప్లేస్లో తెలుగు భాషను కనుక ప్రవేశపెడితే ఇక్కడ ఉండేటువంటి వారికి ఎక్కువ ఇబ్బంది జరుగుతుంది కాబట్టి మనము మరొక ఐదు సంవత్సరాల పాటు ఉర్దూ భాష యొక్క హోదా ఏదైతుందో దాన్ని కొనసాగించాలి ఉర్దూ భాషను పాలనా వ్యవహారాలకు కూడా అంతర్భాగంగానే ఉపయోగించాలనేటువంటి ఒక ఒప్పందం కూడా చేసుకున్నారు తర్వాత ఈ అనేక రకాల అంశాలను పరిగణలోకి తీసుకున్నప్పుడు ఈ ప్రాంతీయ మండలి చేసినటువంటి అనేక రకాల అంశాల్లో వీటిని మనము ఒక్కొక్కసారి అవి చేసిన ఉద్యోగాలకు సంబంధించినటువంటి విషయాల్లో ఇప్పుడు తెలుగు భాషకు సంబంధించినటువంటి సందర్భం కనుక వస్తే తెలుగు తప్పనిసరిగా ఉండాలనే కండిషన్ వస్తే మన ఉద్యోగాల్లో చేరుకు చేరేటువంటి సమయంలో ఈ తెలుగు వచ్చి తీరాలనేటువంటి నిబంధన ఏదైతే ఉందో దాన్ని కొంతకాలం పాటు పోస్ట్ పోన్ చేయాలన్నారు ఇప్పుడు లేకపోతే ఏమైతే తెలంగాణ ప్రాంతంలో తెలుగు లేదు కాబట్టి సహజంగా ఆంధ్ర ప్రాంతంలో తెలుగు ఉంది కాబట్టి మనం ఉద్యోగాలను ఎంపిక భర్తీ చేసేటప్పుడు తెలుగు తప్పనిసరి కంపల్సరీ అని మనం కండిషన్ పెడితే అసలు తెలంగాణ ప్రాంతం నుంచి అప్లై చేసుకునేటువంటి వారే ఉండరు అందువల్ల తెలుగు తప్పనిసరిగా వచ్చి తీరాలి అనేటువంటి నిబంధన ఏదైతే ఉందో అది ఉండకూడదు అదేవిధంగా ఒకవేళ కనుక వారికి మనము ఒక ఆప్షన్ కూడా ఇవ్వాలి అంటే నియామకం జరిగిన తర్వాత ఒక రెండు సంవత్సరాల లోపు మీరు తెలుగు ఒక పరీక్ష నిర్వహించడం జరుగుతుంది ఆ తెలుగు పరీక్షలో ఉత్తీర్ణులు కావాలనే కండిషన్ పెట్టి ఇప్పుడు ఉద్యోగాలను ఎంపిక చేసుకునే ప్రయత్నం చేయాలి అంటే ముందే కండిషను మనం తెలుగు వస్తేనే మీరు ఉద్యోగాలకు అప్లై చేయాలనేటువంటి కండిషన్ కాకుండా ఉద్యోగం పొందిన తర్వాత రెండు సంవత్సరాల్లో మీకు తెలుగుకు సంబంధించినటువంటి అవగాహన మీద ఒక పరీక్ష నిర్వహిస్తాం ఆ పరీక్షలో ఉత్తీర్ణులు అయితేనే మీరు ఉద్యోగాలు ఉంటాయి కాబట్టి ఆ కండిషన్ పెట్టి మనకి ఉద్యోగాల ఎంపికలో తెలుగును కంపల్సరీ చేయకూడదు అనేటువంటి సందర్భాన్ని తీసుకొచ్చారు ఇదంతా కూడా ఒక రకంగా చెప్పాలంటే మనకి ప్రత్యేకమైనటువంటి పరిస్థితుల నేపథ్యంలోనే తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి వ్యవస్థలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఇది ఇప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి వ్యవస్థలను కొనసాగించాలనేటువంటి అభిప్రాయాన్ని కూడా ఇందులో తీసుకొచ్చారు అంటే పెద్ద మనుషుల ఒప్పందంలో మనకు విద్యకు సంబంధించినటువంటివి కానీ లేదా ఆర్థికపరమైనటువంటి అంశాలకు సంబంధించినటువంటి విషయాలు కానీ లేదా రాజకీయపరమైనటువంటి అంశాలకు సంబంధించిన విషయాల్లో కానీ మనకు ఒక స్పష్టమైనటువంటి హామీ ఉండాలి అనేటువంటి విషయాన్ని మనకు పదే పదే మనకి చాలా సూక్ష్మంగా వాళ్ళు చెప్పడం ద్వారా కావ చెప్పిన చెప్పడం ద్వారా అర్థమవుతున్నది ఏమిటంటే అప్పుడున్నటువంటి నాయకత్వం మీద 
ఒక అపనమ్మకం భవిష్యత్తులో జరగబోయేటువంటి పరిణామాల పైన ఒక భయం అంటే మనం ఈ ఖచ్చితమైనటువంటి అగ్రిమెంట్ చేసుకోకపోతే ఈ ఒప్పందాన్ని కనుక మనం చేసుకోకపోతే భవిష్యత్తులో మనం ఎక్కువగా నష్టపోతాము అనేటువంటి సందర్భాన్ని మనకి ఇక్కడ స్పష్టంగా పేర్కొన్నారు కాబట్టే ఈ పెద్ద మనుషుల ఒప్పందాన్ని కూడా పరీక్ష కోణంలో చాలాసార్లు అడిగేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు దాంతోపాటుగా మరొక అంశం ఏం చెప్పారంటే మనకి అప్పటి వరకు అది తెలంగాణ ప్రాంతంలో హైదరాబాదు రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి కిరాక ఈ హైదరాబాదు రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ ఎవరైతే ఉన్నారో దీన్ని హైదరాబాద్ రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ను ఆంధ్ర రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ రెండింటినీ కూడా రద్దు చేసి మళ్ళీ నూతన రాష్ట్రంలో ఒక కొత్త కాంగ్రెస్ కమిటీని ఏర్పాటు చేసే ప్రయత్నం చేస్తారు అలా చేయకూడదు ఎందుకంటే ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఉండేటువంటి కాంగ్రెస్ పార్టీ ఇంకొక ఐదు సంవత్సరాల పాటు ఈ తెలంగాణ ప్రాంతంలో అదేవిధంగా కొనసాగి తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి పరిస్థితుల పైన అవగాహన ఉండదు కాబట్టి మనకి హైదరాబాద్ రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ ఏదైతే ఉందో అది మరొక ఐదు సంవత్సరాల పాటు కొనసాగాలి కొనసాగితే దానివల్ల ఏమైందంటే ఆంధ్ర ప్రాంత నాయకత్వానికి తెలంగాణ ప్రాంత నాయకత్వానికి ఒక స్పష్టమైన తేడా ఉంది కాబట్టి తెలంగాణ ప్రాంతంలో ఉండేటువంటి రాజకీయ వ్యవస్థలు ఏవైతున్నాయో వాటిని కాపాడుకోగలిగితే ఈ మధ్య కాలంలో జరిగే పరిణామాలు ఏదైనా సమస్యలు తలెత్తితే ఇక్కడ నాయకత్వం వెంటనే వాటిని పరిష్కరిస్తుంది కాబట్టి పంతొమ్మిది వందల అరవై రెండు వరకు తెలంగాణ ప్రాంతానికి ఒక ప్రత్యేక కాంగ్రెస్ అనేది ఖచ్చితంగా కొనసాగాలి అనేటువంటి విషయాన్ని ఆ రోజు హైదరాబాద్ రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు కోరింది కాబట్టి దాన్ని కూడా ఒప్పుకోవడం జరిగింది సో వీటన్నింటి నేపథ్యంలో వీటన్నింటి నేపథ్యంలో మనకి ఒక అభిప్రాయానికి వచ్చారు పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం ద్వారా మనకి ఒక మెసేజ్ ఏమిటంటే మొత్తం మీద ఒక పద్నాలుగు కీలకమైనటువంటి పద్నాలుగు ఒప్పందాల ఆధారంగా ఈ రెండు ప్రాంతాలను కనుక కలపగలిగితే ఈ రెండు ప్రాంతాల ప్రజల యొక్క అనుమానాలను కనుక నివృత్తి చేయగలిగితే నూతన రాష్ట్రాన్ని ఏర్పాటు చేసుకోవచ్చు అనేటువంటి ఒక అభిప్రాయం వచ్చింది నిజానికి ఈ ఒప్పందంలో ప్రధానంగా తెలంగాణ ప్రాంతానికి మాత్రమే అనుమానాలు ఉన్నాయి తెలంగాణ ప్రాంతానికి మాత్రమే నష్టం జరుగుతుందనేటువంటి ఒక హెచ్చరిక నేపథ్యంలోనే ఈ కండిషన్స్ అని పెట్టినారు వాటన్నింటి ఫలితంగా ఏమైందంటే ఈ పెద్ద మనుషుల ఒప్పందాన్ని మళ్ళీ యాభై ఆరు ఆగస్టు పదిహేనున ఒక సమావేశం జరిగినటువంటి సందర్భాల్లో ఈ పెద్ద మనుషుల ఒప్పందాన్ని అంగీకరించేటువంటి సందర్భంలో మొదట ఏమని పేర్కొన్నారంటే దీన్ని నూతనంగా ఏర్పడేటువంటి రాష్ట్రానికి ఆంధ్ర తెలంగాణ అనేటువంటి పేరు ఉండాలని చెప్పారు అయితే ముసాయిదా బిల్లులో కూడా తెలంగాణ ప్రతినిధులు కోరినటువంటి పదం ఏదైతే ఉందో ఆంధ్ర తెలంగాణ ఈ పెద్ద మనుషుల ఒప్పందం ద్వారా ఆంధ్ర తెలంగాణ అనేటువంటి ఒక కొత్త రాష్ట్రాన్ని ఏర్పాటు చేయొచ్చు అనేటువంటి అభిప్రాయాన్ని తెలంగాణ ప్రజాప్రతినిధులు కోరినారు ఆ కోరిక మేరకే మనకి ముసాయిద బిల్లులో తెలంగాణ ప్రాంతాన్ని ఆంధ్ర ప్రాంతంతో కలి కలిపి నూతనంగా ఆంధ్ర తెలంగాణ అనేటువంటి కొత్త రాష్ట్రాన్ని ఏర్పాటు చేస్తామనేటువంటి అభిప్రాయం చెప్పారు కాగితే తర్వాత జరిగినటువంటి పరిణామాల్లో నిజానికి నిజంగా మనకు అంటే ఉమ్మడి యాభై ఆరు నుంచి రెండు వేల పద్నాలుగు వరకు జరిగిన పరిణామాలను చూస్తే అసలు మొదట ముసాయిదా బిల్లులో ఉన్నటువంటి విషయాన్ని జాయింట్ సెలెక్ట్ కమిటీ ఏదైతుందో దాన్ని మార్చి ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేటువంటి పేరును పెట్టారు అంటే నిజానికి ఆంధ్ర తెలంగాణ అంటే పేరులో తెలంగాణ ఉండాలని కోరినటువంటి ఆ కోరిక ఏదైతుందో అది అకస్మాత్తుగా అదృశ్యమైన సందర్భం తెలంగాణ పేరు లేకుండా తెలంగాణ పదమే లేకుండా కొత్త రాష్ట్రం యొక్క పేరును ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేటువంటి పేరుతో పిలిచే ప్రయత్నం చేశారు అదే సమయంలో ఒకవైపు అంటే పేరు అసలు అట్లీస్ట్ తెలంగాణ పదమే లేకుండా చేసినటువంటి సందర్భాన్ని చూస్తే తెలంగాణ ఆంధ్ర ప్రాంతంలో కలవడానికి సంబంధించినటువంటి ప్రయత్నాల వెనుక ఎలాంటి ఉద్దేశాలు ఉన్నటువంటి సందర్భాన్ని ఇక్కడ మనం స్పష్టంగా పేర్కొనవచ్చు అంటే తెలంగాణ పదమే కనపడకుండా చేసినటువంటి ప్రయత్నం మొదటి ఉల్లంఘనగా చెప్పేటువంటి సందర్భం ఉంటుంది అదే సమయంలో ఆనాడు ఆంధ్ర హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా ఉన్నటువంటి కాక సుబ్బారావు ఎవరైతే ఉన్నారో వారు ఒక ఆంధ్ర ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి అంశాల ఆధారంగానే ఒకే హైకోర్టు ఉండాలి రెండు హైకోర్టులు అవసరం లేదు ఒకటి ఉమ్మడి హైకోర్టు ఉండాలనేటువంటి సందర్భాన్ని చెప్పినప్పుడు దాన్ని కూడా పరిగణలోకి తీసుకున్నారు తర్వాత మళ్ళీ యాభై ఆరు ఏప్రిల్లో మనకి ఈ బిల్లు ఏదైతే ఉందో దాన్ని ఆంధ్ర శాసనసభ ఆమోదించపజేయడం అదే సమయంలో హైదరాబాద్ రాష్ట్ర శాసనసభ కూడా రెండు కూడా ఆమోదించినటువంటి సందర్భం ఈ ఆంధ్ర 
शासन सभ हईदराबाद राष्ट्र शासन सभ रे आमोद तरह अटे एप्रि आमोद तरह मन की मतलब याब आर आगस्ट राज्यसभा अदे विधा लोकसभा आमोदे आ तर मैं याब आर आगस्ट मुफना भारत राष्ट्रपति आमोद याबई आर नवंबर आंध्र प्रदेश अने नूत राष्ट्रम आविर्भव सदर्भमें अंत इकड़ कीलकम अंशमेटे पेद मन ओपंदा रूप तरह आद मन ओपंदा अमल प्रयत्न भाग में मन को जगह अनेक परणा मीद पोटी परीक्ष मन अनेक सदर्भा प्रश्न रूप चार मंदी उम्मीद आंध्र प्रदेश या जगह नेपथ्या चपेटपुर निजा की पेद मन ओपंद अभी आपंद साल स्थि आरक मुदे ओपंद उल्लंघन जब दाख एग्जापल निजा की मुसाइद बिल्ल आंध्र तेलंगा अने पेर तो नूत राष्ट्रीय एर्पड़ी तेलंगावाद अभिप्रा परगण की तस्कना ची चवर की जॉइंट सैलक्ट कमीटी एद अकस्मात् आंध्र तेलंगा अने पेर प्लेस आंध्र प्रदेश अने पेर द्वारा तेलंगा अंशा की संबंधी एनायो अभी अड्डे मोदल सदर्भ में अटे मन की एग्जाम संबंध चपेटपुर आंध्र प्रदेश राष्ट्र एर्पटक दारती पैस्थित आरस्थित संबंध नेपथ्य आंध्र प्रदेश एर्पटक कारणम अंशाल परीक्ष अड़गे प्रयत्न चस्टर निजा की अंबेकर् ठी महा मेधावल चाष्ट्रपाट की संबंधी चुनाव निर्णयावतनायो अभी तेलंगा प्राता वर्ती है तेलंगा प्रत्येक राष्ट्र का उड़े अवकाश मन की उपड़ी मरी तेलंगा प्राता आंध्र प्राप्त तो कल नेपथ्यम रेडवदी उल्लंघन अटे ओपंदी क्रम का उल्लंघन को गुरी नेपथ्य आर दशाबाल इवी को सदर्भंग उल्लंघन को बट्टी नीलू निधमका प्राता पूर्तिथाई अन्यायम जी काबी मल्ल याबई रे याब आर मध्य उदराबाद राष्ट्रमेद निजा की मु कन्ड मरी मराठी प्राता अभी वेल्लिपोन तरह तेलंगा प्राप्त में उड़े एन जिलकोड़क हईदराबाद राष्ट्र हईदराबाद तेलंगा राष्ट्रमेंद को राष्ट्रीय एर्पट चेयल पंद्रह याब आर वेद मन ओपंद पूर्त नैक्स्ट रोज ना मल्ल मेलंगा प्रां आंध्र प्राप्त तो कल उ प्रत्येक प्राथमिक को उद्यम रेडवे उप मुख्यमंत्री पदवी अटे मन ओपंदूक विधा उल्लंघन गुरी सदर्भं निजा की मोद असल राजकीयपरम नेपथ्या चूस्ते उप मुख्यमंत्री पदवी उ ले मुख्यमंत्री प्राथम मरुक प्राप्त आ रोज आंध्र नायकत् उप मुख्यमंत्री अने चति की आरो वे ऐटी अभिप्रायानी व्यक्तम अटे अभी उन्नाटे लेकिन अभिप्रा व्यक्त सर की तेलंगा प्रात प्रजल अन भय मोदल अटे मन की वास्तवा रेवे पदना जून रेडना चयबी तेलंगा इरव तुम राष्ट्र एर्पट्टा अने वास्तवा आलरे उलंगा मल्ल साधा की इन दशाबाल पोराट चुनाव अवसर वाबी मन भविष्य मन का बंगार तेलंगा एट मन साधने नेपथ्या गुर्तपेबी गतम विधाल तेलंगा प्राप्त नष्टो आ अंशा पोटी परीक्ष जाग्रत चुने प्रयत्न चेयर आ विधा चे मन की इंत वे प्रश्न की मन एक्व संबंध पेटे अवकाश उ थैंक यू